sarebbe con Tommaso Fantoni, capitano del club, anche con lui un commento insomma, su questa sconfitta della sua Bondi che sicuramente non ha offerto una prestazione difensiva tra le mie. Mi viene da ridere che non so cosa dirvi, nel senso che eh, purtroppo è una cosa che viene rimarcata, eh, io cerco di rimarcarla da tempo, eh, però senza orgoglio e senza voglia di, con poco, con poco come si dice, eh, ottimismo, con poco, poca energia, con poca felicità e sorriso in maniera propositiva, con, con poca eh, propositività eh, si va poco lontano. Onestamente io credo che la difesa nasca tutto da, dall'uno contro uno e io prima di farmi battere dal mio uomo mi faccio ammazzare. Io, cioè io a, a 12 anni, 13 anni mi ho detto perfetto. Se, te, se il tuo uomo ti batte e ti fa canestro, non ti preoccupare che vieni in panchina. Ma magari fosse così, nel senso... Mi auguro che d'ora in poi, io in primis, i ragazzi a venire giù, o Zicche in primis, fino a, fino a Mazzotti, insomma, ci si renda conto che, che non è un gioco. Questo qui non è un gioco. La gente ci mangia con questo gioco, la gente viene pagata, la gente ti paga per questo gioco. Quindi, tralasciando il fatto che siamo fortunati, bla bla bla, io, per essere fortunato, mi sono fatto un culo così. Da quando ho cinque fottuti anni, scusate la parola, perché io gioco da, non so nemmeno io, boh, 23, 23 anni, non so. Quindi col, col, col groppo in gola dico se non si dipende dove cazzo si va, dove cazzo vogliamo andare. Ma io questo lo dico a noi giocatori, a noi giocatori io spero che domani i nostri giocatori, i miei compagni di stanza, di, di spogliatoio, quelli che sono, leggano il giornale o mi vedano per capire l'importanza che ha la difesa in questo gioco l'attacco vende biglietti quante volte avete sentito dire questa frase la difesa vince i campionati io io preferisco vincere un campionato non so voi quindi per me vedere errori banali da, da, da mini basket, da cadetti, da pulcini, cervi, quelli che ora si mettono in testa la federazione che fa sti nomi del cazzo. Cioè, onestamente, io mi sono rotto le palle, mi sono rotto le palle. E chiedo immensamente scusa a tutti, ai tifosi, a, la, a tutta la città, al presidente, a venire giù, perché non se lo meritano, perché comunque eh, si sbattono ogni giorno, anche loro, entusiasmo, eh, cazzo vedo il presidente io il presidente così non l'ho mai, mai avuto in vita mia giuro giuro e io di presidente non ho visti eh. vi giuro che di presidente non ho visti ho visto Cerutti ho visto Brugnaro ho visto Bonina ho visto Longobardi io un presidente così non l'ho mai avuto che arriva col sorriso sulle labbra sempre propositivo a invogliare tutti ah, io Meno male che l'ho trovato a 34 anni, perché se lo trovavo a 23 e lo ritrovavo fra 10 anni, secondo me non era così. Non sarà così fra 10 anni se vede il basket. Quindi, cioè io veramente non, non, non riesco a, a capacitarmi di, di, di tante cose che non dovrebbero succedere, perché non lo so, cosa su, non lo so, nel settore giovanile non si fanno queste robe, non, 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 non ci sono regole, non ho la minima idea, non so cosa raccontarvi ragazzi, vi racconto la rava e la fava io oggi, non so cosa raccontarvi, perché cosa vi racconto, meno 30, sono più forti, sono più belli, sono più tutto, sono treviso, pala verde, eh, cazzi e mazzi, e allora? E allora hanno due gambe, due braccia, due occhi, un naso, una bocca anche loro, erano acciaccati, noi invece di vedere sangue e alzannare abbiamo visto cinque leoni, cambio altri cinque leoni e noi peore, lì così. 
quindi non so, non so cosa dire, ragazzi. Non, cosa, volete, cosa volete che vi racconti? Ci devi raccontare che in una settimana bisogna che recuperiamo il filo del discorso perché con Treviso è sempre sbagliato dirlo, si po ci poteva anche stare che perdessimo, ma il derby con è una partita che è un po' un crocicchio e bisogna arrivarci, bisogna che tu ti faccia sentire evidentemente. Eh, ma ora passo, ora passo alle, se alle seggiolate io perché, perché ho fatto di tutto. Nel senso che sì, adesso oh, abbiamo visto che siamo un'altra squadra. Abbiamo inserito due giocatori che anche stasera hanno fatto vedere con un allenamento in mezzo sulle gambe che hanno fatto vedere che sa giocare a Pagnes. Quindi io sono abituato a cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno. ok? Adesso con loro due possiamo riuscire a tappare vari buchetti, okay? sono due ottimi giocatori, sono due ottimi giocatori che la società ha voluto fortemente, l'ha voluto in fretta da, farli, da metterli in campo stasera, è ovvio che purtroppo hanno avuto il, de, il battesimo del fuoco stasera, però hanno fatto una bellissima partita, niente da dire, e bisogna inserirli il prima possibile, bisogna inserirli all'interno del nostro gioco, all'interno di una mentalità nuova e diversa da quella che era da agosto perché la squadra era stata costruita su Mike Cole, tutti lo sappiamo adesso Mike Cole non c'è più quindi bisogna tutti dal primo all'ultimo tagliare il cordone ombelicale con Mike Cole perché Mike Cole non c'è più quindi ora bisogna trovare qualcos'altro bisogna trovare qualcos'altro che abbiamo in casa che abbiamo perché basterebbe fare tre robe in croce e vinci a Ravenna vinci a Verona eh? vinci in casa con Forlì dopo un supplementare mm? non dico che vinci in casa con Rosetto perché anche lì si è fatto una figura di merda quindi non lo dico però se, se finivamo nell'andata a 16 punti e nessuno aveva rubato niente penso che tutta Italia sia d'accordo con me o sbaglio, non lo so poi scrivetemi, mandatemi a fanculo tutto quello che vi pare però io la penso così se volete si riguardano le partite insieme e quindi si fa così. Eh, però eh, c'è poco da fare, bisogna sistemare, bisogna aggiustare, bisogna iniziare a capire che ci sono de, delle gerarchie, bisogna iniziare a capire che all'interno delle gerarchie ci sono delle priorità e che all'interno di queste priorità bisogna darsi tutti una mano. Perché se tu batte me, se tu bat, batte te stesso e io ti aiuto, sul mio ci deve andare qualcun altro. Questa è la regola base, no? Nel senso, difesa è tre, io marco uno, mi batte, arriva il mio, il mio compagno, io ruoto sul suo, su quell'altro, punta. Fin lì, ok? Perfetto. Questa roba vi va insegnata nei pulcini, come, come, come si chiamano ora, eh? Il mio figliolo ancora non lo fa perché ha cinque anni, io spero che almeno a 7-8 inizi a capire come funziona l'azienda, perché se no mi metto in mezzo al campo io, eh? E le odio io. Quindi cerchiamo di sistemare il prima possibile questa cosa, prima si, ci si leva questo problema qui che non è un problema, non è un problema insommontabile, insommontabile perché adesso abbiamo l'esperienza adatta, nei giocatori adatti, quindi adesso possiamo veramente dar fastidio, non, non posso dar fastidio a Treviso che ha speso quattro volte noi e è venuta qui senza americani, con l'americana acciaccato, con italiani di grande qualità perché con l'italiano di grande qualità vince il campionato non vanno su diretti però se la giocano fino a fondo ci mettono la mano sul fuoco quindi il discorso è da lunedì, da martedì quello che è cerchiamo di sistemare queste due robe qui prima si sistema prima ci sono le soddisfazioni prima non ho un travaso di bile ogni giorno che torna a casa e batto la testa nel muro perché vorrei tornare a casa e sorridere al mio figliolo e invece sono dei giorni in cui mi butterei di sotto eh? tanto sto in zona GAD e qualcosa trovo lì sotto io. Vedi? basta, scusate lo sfogo ma eh, non so più come dirlo guarda. Eh, inglese, arabo, aramaico tutte le lingue l'ho detto e questo è un messaggio per i miei compagni di squadra, ripeto, per i miei compagni di squadra. E per i tifosi, Presidente, sono solo delle grandi scuse. Posso soltanto dire che orecchie basse a lavorare. Punto. Ci sono...
sono domande per il capitano? Si è stato esaustivo. Molto esaustivo.